Comenzó a dirigir al país su excelencia el presidente de la República, Sebastián Viñera Echenique. Queridos compatriotas, esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Acá impera un paradigma en Chile de concebir la educación primero como una oportunidad de negocio, es decir, eh, entregar la posibilidad a que los empresarios se enriquezcan a costa de la, de, la, de la educación de millones de jóvenes, pero por otro lado orientar el desarrollo de la educación en general y superior en particular eh, a la formación de eh, élite, ya que pueden estar a, a cargo de la conducción de Chile, que es, son élites formadas en una ideología muy clasista, eh, muy, muy pequeña. En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención y tienen razón. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, ley antiterrorista, por eso mapuche es su puesto victimario, ellos son los verdaderos terroristas en este país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Si es que hacemos una bandera con colores para el martes, diría, no se meta por la raja nuestra educación. Yo sería ladrón si me llamara primera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. El problema de la educación principal en Chile es que es de mercado. Estamos frente a una educación que solamente se puede adquirir mejor educación si uno paga más plata y, y eso genera un filtro gigante entre las clases sociales, niveles socioeconómicos de las personas. Para nosotros es súper importante que el lucro se detenga en la educación y que no esté la educación en manos de los privados, sino que sea el Estado el responsable de entregarnos educación a todos los estudiantes del país. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordar a pagar estudios de impacto ambiental inexistente a seguir contaminando legalmente Yo sería malhechor si pusiera en la tele Los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9 Seguramente si yo fuera diputado Sería un delincuente organizado haciendo negocio con el Estado yo En Chile por lo menos se quieren crear máquinas, no seres pensantes Entonces por eso se tiene este sistema educativo En el cual te enseñan más matemáticas que historia Te enseñan más ciencias que lenguaje No te enseñan a expresarte, no te enseñan a pensar Y que vas adelante vamos a seguir nosotros lucrando. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Más de 40 establecimientos están en toma para presionar a las autoridades. Tomarse un colegio no tiene como premio venir a reunirse con el ministro, al contrario. Precaria en términos de calidad. Es muy segmentada socialmente, es decir, hay universidades para ricos, universidades para pobres. Es de baja calidad, homogénea socialmente y no responde a las necesidades del país, no responde a las necesidades de producir conocimiento de avanzada. Siguen reproduciendo el estancamiento de esta sociedad. La educación es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu salario. No es tan complicado, no es tan rebuscado. También estamos atrayendo a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía a través de la beca Vocación de Profesor. Que la calidad de la educación superior que se está impartiendo en algunos de estos establecimientos eh, no es muy buena o es discutible o no sabemos cómo es. 
¿Cree usted que están competentes eso, 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 esas personas para ejercer lo que dice el cartón que recibieron de su universidad que puedan ejercer? A ver, no vayan a pelear con más universidades, pero... No, <risa> Perdón, obviamente que no. Es lo mismo, le puedo decir en medicina, le puedo decir en, incluso en... en es que no en, sé en, si en, medicina, de otra, no, en periodismo no, 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 ni hablar. Bueno, a ver, en pedagogía yo creo que derechamente no. Y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socioeconómica de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales sin tener que arruinarse o sobreendeudarse para poder pagar los aranceles o los créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la educación superior y cuál hijo no podrá. En Chile prácticamente no existe lo público. Lo poco público que queda es aquello que está en manos de los municipios, pero los municipios, cada uno de ellos, lo administra desde sus posibilidades de, de, de municipalidad grande, chica, con plata, sin plata, porque la mayoría de los padres en Chile, que se les ha preguntado por la encuesta, quieren llevar a sus hijos a colegios públicos, pero de calidad. Si no hay un colegio público de calidad, ¿qué es lo que acaba el padre? Teniendo que llevarlo a un colegio privado, aunque no quiere llevarlo. Tú quieres preocuparte por la educación pública, yo también. La verdad es que hemos hablado mucho sobre educación pública todos estos años, pero no hemos hecho nada. Y la gente comparte nuestras nuestra demandas, las familias en definitiva, que están detrás de los jóvenes, que están en toma, movilizados, comparten que la educación tiene que ser gratuita, que es un derecho. Están todos acogotados por las deudas, destinando gran parte de su, de su ingreso a pagar la educación de su hijo. Y estamos hablando de educación, no estamos hablando de bienes suntuarios, de lujo. Hoy día estamos frente a una movilización que en el fondo es la punta de lanza, del descontento de amplios sectores de la sociedad chilena frente a las promesas incumplidas que hizo el modelo de desarrollo neoliberal. Esto es un movimiento radical, ¿ya? y eso hay que dejarlo bien claro, radical porque apunta a la raíz de los problemas que hoy día hay en Chile. Es una generación que afortunadamente no creció con el miedo a la dictadura militar. La dictadura militar la conocen ellos por la televisión, por las películas, por las historias familiares, eh, por lo que se dice en las calles, por la conversación, eh, por la lectura de libros, pero afortunadamente ellos no vivieron esa experiencia del miedo que paralizó a una generación y que de alguna manera provocó también un cierto conservadurismo en un sector de la población, principalmente por tener un miedo al retorno a un periodo que no lo quieren vivir de nuevo. El golpe militar de 1973 cambió todo en la sociedad chilena y desde luego en el ámbito de lo educacional. Por una parte las universidades fueron intervenidas por los militares. Por eso se intervino en las universidades, se hizo la contrarreforma, se volvieron a las lógicas verticales, jerárquicas, las intervenciones de los rectores eh, que eran militares en la negación de todo espacio democrático, participación, persecución, el desfinanciamiento, etc. O sea, se restableció el aparato de dominio a través de la educación. Pero a la vez sus académicos fueron perseguidos, hubo gente que tuvo que partir al exilio, hubo estudiantes que nunca más volvieron a las universidades, eh, carreras, disciplinas que fueron cercenadas, que fueron... Eh, simplemente cerrada su, su matrícula, en el caso de sociología, en el caso de las escuelas de periodismo, eh, hubo mucha persecución. El equipo civil que acompañó a Pinochet, ese equipo que nosotros en aquellos años llamábamos de los Chicago Boys, porque muchos habían hecho sus estudios de economía, sus magíster y doctorado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y que hoy día los conocemos como, como los artífices del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Ellos fueron diseñando un modelo de universidad y un modelo de sociedad también, muy distinto a lo que habíamos vivido hasta el 73. Pinochet amarró una nueva constitución que es la de 1980, donde se esclarece en el artículo 19, inciso 10 y 11, que la libertad de enseñanza y que el responsable de enseñar a sus hijos son los padres y no el Estado. Entonces en la Constitución prevalece la libertad de enseñanza que equivale a la libertad de empresa universitaria o secundaria o, o general es por sobre el derecho a la educación. Y una de las amarras eh, más significativas para este efecto es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que la eh, dictaron en, 
entre cuatro paredes, como solían hacerlo, pero el día antes de dejar la moneda Pinochet. Que en realidad uno lo mira y tiene poco que ver con educación. Hay un par de artículos que hablan de educación. El resto es más bien mecanismos administrativos que para posibilitar, por una parte, el negocio de la educación en la educación básica y media, y para posibilitar el desarrollo de universidades privadas, entre comillas, sin ánimo de lucro, en la, en la ley, aunque luego hoy día es uno de los temas, es que detrás de eso hay lucro. En, en el fondo terminaba la dictadura, pero no terminaba su proyecto refundacional de toda la sociedad chilena. Algunos eh, expertos o personas de la, de la concertación que estaban bastante entusiasmados con el modelo de mercado, más aún en un tiempo en que ven, eh, acababa de caer el muro de Berlín, el sistema neoliberal empieza a levantarse como, la uni, como el único. Nuestro gobierno apoya el concepto de una sociedad docente donde tanto el Estado como la sociedad civil puedan participar y aportar en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes. Ha habido como un paréntesis desde el 68 para acá a través del modelo neoliberal, un paréntesis donde se nos ha tratado de convencer de que lo individual consigue mejores resultados para todos. Es un paradigma que impera de que, de que la educación solamente produce capital humano, ¿no? es decir, trabajadores, lo suficientemente cualificado para trabajar con, de manera eficiente y responder a las necesidades de los empresarios y no a formar ciudadanos. En la OCDE, cuando estudió eh, el sistema chileno, ya en el año eh, 2004, que hizo un informe, ya adelantó varios problemas del sistema. Es decir, el sistema chileno es tan extremadamente neoliberal sin ningún tipo de control democrático que es incluso antisistémico para el modelo capitalista. Cuando tú haces que se endeuden los que no van a poder devolver, tú estás poniendo en riesgo el sistema mismo. Yo creo que si hay una cosa en la cual las miradas externas sí tienen una sola opinión de Chile, es que Chile efectivamente es un país desigual. Es el tema de la distribución de ingresos y el tema de la estratificación social que vivimos en este país. Y eso está en la base de todo. Todos los informes de las agencias de Naciones Unidas sobre Chile te das cuenta de que la primera descripción que hacen del país es en los niveles de desigualdad que tienen. En los ingresos, los derechos de la mujer, en la situación de los niños, en el tema laboral, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en la relación con los pueblos indígenas, eh, en la distribución territorial. O sea, son distintos capítulos de, de, que te hablan de distintos tipos de desigualdades. Una sociedad donde los muy ricos ¿eh? no conocen, no se ven, no se topan con los más pobres, está lleno de ese tipo de situaciones. O sea, muestran afuera un país que la gente mira a su casa y mira al barrio y mira la liquidación de sueldo al fin de mes y dice, bueno, y, bueno pero y eso tan bonito y espectacular, eh, ¿dónde, está, ¿dónde lo tengo yo? No se puede hablar de Chile, dos Chiles, tres Chiles, cinco Chiles donde la gran ausente es la justicia social, es el sentido solidario de vivir. Pero ahora tienes instalado en el poder a una gente que son los administradores de este modelo. Entonces la gente ve más encima a la desigualdad instalada en el Palacio de la Moneda. Está, yo creo, el gobierno pasando por un momento muy complicado. Y hay un desprestigio de los partidos y no tanto, yo diría, de la política. Que le estamos enseñando a nuestros hijos Una historia de mentiras y de mitos Volvamos a recordar Cuando el pueblo fue capaz de buscar su libertad Y no le quiero mear el asado a nadie Solo quiero aportar datos para el debate Cuestiona de cada cosa Porque la historia de tu pueblo nunca fue color de rosas Se ha decidido a contar de mañana a Adelantar las vacaciones de invierno De los colegios en toma en la región metropolitana. Un verano naranja, quiero ese sabor. Juventud y naranja, contigo y con amor. Suave, serena. Pero junto a su derecho, los estudiantes también tienen derechos. Asistir a clases, estudiar y cuando se manifiesten, hacerlo en forma pacífica, sin violencia ni vandalismo. Primero hicieron la apuesta de ignorar el movimiento y después cuando esta cuestión empezó a tomar más vuelo, eh, apostaron por criminalizarlo. 
Es que se han encargado de manipular un poco la situación, de bajarle el perfil al movimiento, de desarticularlo, porque claramente los dueños de estos medios de comunicación son la misma gente del gobierno. Son empresarios que tienen sus acciones dentro de estos canales de televisión. Instalar a nivel discursivo ciertas ideas para la opinión pública, tratarnos de minoría en el principio, de acomodarnos, defender nuestros intereses, después de que estamos divididos, sobre ideologizados, politizados. La derecha y la concertación se desesperaron eh, y salieron a mentir simplemente. Lo que está detrás de estas palabras del ministerio de acusar la ideologización del, del movimiento no es otra cosa que miedo. Un profundo miedo a que la gente empiece a tomar en sus manos el diseño de su futuro. Hay temas que uno los puede discutir y puede avanzar y otros temas que son más políticos y se plantean a veces pero que es muy difícil poder eh, solucionarlo. En Chile el concepto ideológico eh, suena mal porque Chile ha defendido durante estos años que en realidad la solución en la política pública es una solución técnica, neutra, no ideológica, basada en evidencia, se dice acá. Pero en realidad eso es lo más ideológico que existe, porque oculta el verdadero origen de las decisiones. Es decir, las decisiones en Chile se toman de forma absolutamente ideológica. Otra cosa es que se disfrazan con una utilización adecuada de los datos disponibles. Vimos sin duda en nuestra sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Es un bien de consumo. La, las universidades privadas se amplían, ¿cierto? se masifican, se crean sin ningún tipo de regulación del Estado y ya son bajo el alero del mercado las que tienen que hacerse cargo de la educación. Entonces hay mucho de ideológico, entre comillas, detrás del planteamiento de que mercantilizando se consigue mejor calidad educativa. No se consigue. Lo que sí que se genera es un buen negocio. En la Universidad del Desarrollo que es una universidad donde se junta el negocio ideológico con el lucro, con la ganancia, de un grupo de, que es, son todos de la UDI, del partido Unión Demócrata Independiente, de ultraderecha. Pero lo curioso es que aquí los fundadores y dueños durante 20 años han sido dos de los actuales ministros de Estado, de Joaquín Lavín, el ministro de Educación, y Cristian Larroulet, ministro secretario general de la presidencia. Vamos camino a una transparencia total, me gustaría que usted con su propia situación, que me imagino que no tiene nada que temer, que nada hace nada temer, pudiera decir usted cómo recuperó la inversión de la Universidad del Desarrollo. Esa universidad nunca se manejó con fines de lucro. Como no pueden lucrar legalmente para sacar esos dineros, entonces lo hacen a través de una... Eh, Inmobiliaria, esto es, construyen las instalaciones de una universidad y la universidad le arrienda a esa inmobiliaria. Pero resulta de que los dueños de la universidad son los mismos dueños de la inmobiliaria. ¿Cómo recuperó la inversión? No en la universidad. ¿Cómo? Efectivamente, no, no en la universidad. Si en la universidad no, no, no hay inversión. Ya. La inversión es una sociedad inmobiliaria que construyó edificios. Me desprendí de esa participación. Me salí de ahí y ya no tengo nada que ver. Y vendió sus acciones. Efectivamente. Otra fórmula que pueden ejercer es la de constituir una sociedad que provee de servicios a esa universidad. Entonces le da el servicio de computación, o le da el servicio de aseo, o le da el servicio de casino, eh, o, o, o una asesoría. ¿eh? También pueden ser vía sueldo. ¿Usted no ganó plata con la inversión en la inmobiliaria? ¿Con la Universidad del Desarrollo? No. Perfecto. Ministro Joaquín Lavín, muchísimas gracias por venir esta noche en la última mirada. Que esté muy bien. No pudimos avanzar nunca, concretamente, en las reuniones que sostuvimos con él. Fue más que nada un traspaso de ideas, de información, eh, compartir ciertos conceptos como mejorar la calidad, equidad, pero no había ninguna política clara detrás, se omitían aspectos como el lucro. Y en, en algún momento se puso sobre la mesa de que el ministro no era un interlocutor válido porque tenía conflictos de interés eh, relacionados con una universidad privada. Pero Son situaciones distintas. Una cosa es la universidad y otra cosa es la inmobiliaria. Ahora, si ustedes quieren, sinceremos todo. Sinceremos todo, todo. todo. Obvio, es decir, bueno, si nosotros estamos hablando de financiamiento institucional, estamos hablando de lucro, ¿cómo vamos a dialogar con una persona que tiene conflicto asociado y está in absolutamente inhabilitado para discutir sobre esos temas? O sea, aparentemos la universidad, o sea, aparentemos las inmobiliarias que están detrás, ¿Eh? quiénes son sus dueños, cómo es, Obvio. o... Hagamos algo más audaz, 
hagamos un nuevo estatuto, lo planteo, porque yo sé que esto es una discusión larga, un nuevo estatuto de universidades, en que, por ejemplo, haya universidades estatales, universidades sin fines de lucro y universidades bueno, con fines de lucro. Lo cierto es que él lucró con la educación superior y eso eh, es una cuestión que está impedida por la ley chilena. ¿ya? Él cometió fraude a la ley y eso es algo que se iba a saber tarde o temprano. Porque si hasta ahora el lucro es ilegal, ustedes lo que hacen ahora es reconocerlo y legitimarlo. Al decir, lo que dijo el presidente, bueno, las que tengan lucro van a pagar impuestos. Entonces, es obvio que los estudiantes hoy día estén ofuscados, porque dicen, bueno, esto era por lo menos un chanchullo, hoy día ni siquiera ese chanchullo va a ser sobre la mesa. No, primero, Matías, no es así. A ver, a ver para mí eh, el tema esencial es la calidad. No, o sea, lo que importa es que, que, que digamos las cosas como son. Lavín, eh, yo creo que con esto eh, eh, comienza su muerte política. Vamos por la unificación del movimiento estudiantil Capucha hardcore, anda, escúpela la vin Estamos en medio de un mitin y aquí la lucha va hasta el fin Encapuchado los estudiantes Y las tías del jardín, todo a mí Salvado, los partidos vacilados Los cabros están claritos, no serán instrumentalizados Por eso pago culiao del Estado El cambio de la sociedad, de una sociedad de ciudadanos por una sociedad de consumidores que se había producido Que, que en Chile era toda la gente más consumidores que ciudadanos de repente como que empieza a reventar por diferentes lados. Yo creo que ahora es tan profunda la necesidad de hacer cambios reales y de ir derechito en ese, en, por esa dirección. Este mundo en el cual ellos han crecido, eh, de alguna manera les muestra que efectivamente la violencia hace una reproducción de la violencia. Entonces los estudiantes han comprendido casi por osmosis de que es necesario hacer cuestiones eh, que permitan que nuestras demandas lleguen de mejor manera a la ciudadanía. Ahora los movimientos sociales se han dado cuenta de que tienen que tomar en sus manos la resolución de sus conflictos y la proyección política de su anhelo. Si hay democracia y si hay eh, seguridad social y si hay derechos sociales, el paso siguiente es ¿por qué no se democratiza la economía? Para algún lado positivo va, porque lo que estamos viendo en las calles creo que es como lo mejor de las cosas positivas que uno siempre piensa encontrar en la vida. La alegría, la creatividad... Eh, esa capacidad de soltarse de la gente, de hacer locuras en la calle, pero con un sentido político. Creo que eso es lo bonito. Y, y si esa bola va para un lugar que nos permita construir una mejor sociedad para nuestro hijo, bienvenido sea. Pero por ahora dejemos la correcta. Es un problema mundial y que no estamos haciendo las cosas bien. Estamos más preocupados de ganar dinero en vez de las cosas de fondo que estamos tratando de establecer. Y ya empiezan a establecerse las conexiones y relaciones. Y por tanto, la misma gente en Chile se chuta, a lo mejor somos parte de algo más. Que la gente que está haciendo la conducción de estos procesos en Chile eh, tiene un nivel de conocimiento, de información y de educación que le permite entender que estamos ante fenómenos globales. De lo que está pasando en el Mediterráneo, con lo que está pasando en España, o entender otros fenómenos como lo que se vivió en Irlanda o en Grecia, eh, más que al resto de la población, eso es evidente. Surgió simultáneamente y es posible que estemos como en una ola mundial de un estado de conciencia donde la gente efectivamente entiende de que es, es el momento de iniciar un cambio. Hacia un nuevo modelo que podría estar escalado hacia lo que podríamos llamar una socialdemocracia, entre comillas, pero planetaria, un estado de bienestar planetario. Por ejemplo, ¿somos antiglobalización? No, yo no me considero antiglobalización. Yo me considero alter globalización. Es decir, otra manera de globalizar es posible. Es decir, ¿Por qué no globalizar la solidaridad? ¿Por qué no globalizar la interculturalidad? Es la oportunidad que los jóvenes tienen en su generación de poder hacer de nuevo el mundo, digamos. Eh, en eso consiste la transmisión y en eso consiste la educación. ¿no? En que la nueva generación tome el eh, poder de... La, de de la humanidad en su mano, realmente. Y si lo están haciendo chicos de 14 años, de 10 años, de 8 años, me parece mucho más interesante. Creo que es una generación que efectivamente puede provocar eh, esos cambios tan soñados por nuestros abuelos, por nuestros padres, que de alguna manera uno también piensa que uno se va a morir y no va a vivir esos cambios de una sociedad un poco más ideal. Y, y a mí me gusta la idea de que efectivamente los chicos se estén atreviendo a eso.
que es un movimiento que tiene una profunda convicción de que es necesario hoy día, porque una, eh, lo requerimos todos los ciudadanos, cambiar la educación en nuestro país, no solamente la educación superior, sino que también la educación básica y media. Hoy día a nivel universitario tenemos muchísimas universidades que están en paro general, que están en toma, ya llevan muchas más de tres semanas, hay compañeros que están en huelga de hambre, hay compañeros que han iniciado caminatas desde regiones, y eso hoy día no es menor. Hoy día el Ministerio y la Autoridad de Gobierno no le pueden dar la espalda a una expresión social que ya está yo. Bueno, yo creo que no es solamente un problema de Chile, sino que más algo mundial que las personas se están dando cuenta que estamos siendo maquineados y que estamos siendo un molde de lo que quieren las personas de más arriba. Nosotros nos estamos dando cuenta de esto como sociedad. No solamente los chilenos, en España está pasando lo mismo, se están dando cuenta que las cosas no están funcionando bien, no solo con la educación, sino que con el cobre, con las semillas, con las hidroeléctricas, con muchas cosas. Y si esto se empieza a unir, nosotros seríamos un gran movimiento social que pudiese realizar grandes cambios. Quizás pudiese cambiarse hasta el mismo presidente de la República, que mucha gente no está de acuerdo con las políticas que él está tomando. Entonces, si es que nosotros como movimiento social empezamos a ver que en Aysén nos están quitando las represas, que se están generando hidroeléctricas, que nos están quitando el agua, que nos están quitando el cobre, que se están vendiendo las semillas nacionales, entonces la pobre gente, los, los, los pobres en Chile no van a tener pronto con qué resguardarse, en qué trabajar, porque se le está pagando poco por un trabajo muy amplio, muy grande, muy pesado. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un gran problema nacional, que se explota a la gente. Y esto no debería pasar en ninguna circunstancia y en ninguna parte del mundo. Por eso más un movimiento social, una revuelta, que no es solamente de los chilenos, sino que de muchas partes del mundo. Que se empieza a generar por movimientos pequeños y quizás por los jóvenes, que después la sociedad entera se empieza a dar cuenta del grave problema que nosotros estamos teniendo.